Assalamualaikum semuanya Banyak dari kalian yang meminta saya untuk membahas tentang video yang dikenal dengan nama Zakat Tekes Flaying Beberapa dari kalian mungkin sudah menonton video itu Tapi mungkin kalian belum mengetahui tentang detailnya Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahasnya selengkap mungkin Agar tidak menyisakan pertanyaan yang tidak terjawab di benak kalian Video ini saya kira cukup panjang, jadi rilekskan tubuh kalian dulu sejenak. Baik kalau begitu, kita masuk dulu ke latar belakangnya. Hal pertama yang muncul di benak saya setelah menonton video kartel, selain rasa jijik dan kaget, adalah betapa efektifnya video tersebut dalam kaitannya dengan propaganda kekerasan. Video eksekusi kartel yang pada dasarnya dibuat untuk menebar teror di wilayah operasi kartel tersebut. Kadang mereka akan menuduh warga sipil sebagai tawanan dari kelompok musuh, lalu mengklaim bahwa kelompok mereka tidak sesadis saingannya. Hal serupa juga berlaku sama untuk video Zakatekes Flaying, di mana video itu murni sebagai peringatan bagi mereka yang menentang Kartel Del Noreste. Kota Zakatekes dalam beberapa tahun terakhir telah dilanda kekerasan kartel yang berubah menjadi salah satu negara bagian paling berbahaya di Meksiko dengan tingkat pembunuhan 97% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Zakatekes telah menjadi medan pertempuran bagi kartel Sinaloa dan kartel CJNG serta kelompok-kelompok kecil yang masing-masing membentuk aliansi. Penguasaan wilayah ini penting bagi kartel-kartel itu karena lokasinya yang strategis di sepanjang jalur penyelundupan narkoba ke Amerika. Negara bagian ini telah dijuluki sebagai tanah yang telah musnah oleh beberapa orang yang mengartikan itu sebagai rasa putus asa yang dialami oleh warga di sana. Kekerasan telah menjadikan Zacatecas sebagai fokus utama bagi pemerintah federal. Pada tahun 2021, Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa lebih dari 400 garda nasional dan pasukan akan dikirim ke negara bagian tersebut. Pada bulan Februari, 600 tentara lagi akan dikerahkan ke daerah tersebut karena kurangnya efektivitas yang dimiliki polisi setempat terhadap situasi tersebut. Faktanya, kepolisian setempat hanyalah sasaran latihan untuk CJNG dan kartel Sinaloa. Zacatecas menjadi negara bagian yang paling banyak melakukan pembunuhan kepada polisi di tengah meningkatnya kekerasan akibat perang yang semakin intensif pada tahun 2021. Petugas polisi tidak mampu melindungi diri mereka sendiri secara memadai. Menurut Undang-Undang Senjata di Meksiko, petugas tidak diperbolehkan membawa senjata saat tidak bertugas. Hal itu pada akhirnya membuat mereka menjadi sasaran empu. Ketika mereka meninggalkan pekerjaan mereka, saat itulah mereka akan dimangsa oleh para kartel. Para polisi dipaksa untuk korupsi dan menyetorkan sebagian uangnya kepada kartel. Tetapi jika mereka menolak, maka mereka akan dihabisi. Seperti yang saya sebutkan, dua kelompok kriminal utama yang saat ini beroperasi di negara bagian Zacatecas adalah CJNG dan kartel Sinaloa. Namun pada tahun 2022, kartel Del Noriste atau CDN mengumumkan kehadiran mereka di negara bagian Zacatecas dalam sebuah video yang diunggah ke media sosial pada bulan Januari 2022. Di sana terlihat sekelompok sikario CDN berpose di depan kamera saat mereka mengumumkan kehadiran mereka di negara bagian tersebut. Tidak diketahui alasan utama kehadiran CDN di negara bagian itu. Ada yang menganggap kehadirannya di Zacatecas adalah hal bodoh karena tentu CDN benar-benar kalah dalam hal persenjataan dan tidak memiliki tingkat pengaruh yang sama seperti halnya CCNG. Tampaknya sangat tidak mungkin mereka akan mendapatkan pijakan besar di Zacatecas dalam waktu dekat. Namun CDN sepertinya memiliki banyak akal dan reputasi yang kuat sebagai salah satu kartel paling kejam di daerah sekitar Oriste. 
Sekitar tahun 2015, setelah pemimpin kartel Los Zetas ditangkap, kartel JDN beroperasi di negara bagian Tamaulipas, yang secara historis adalah wilayah yang dikuasai oleh kartel Del Golfo dan Los Zetas. Pada tahun-tahun itu, Tamaulipas telah menjadi medan pertempuran bagi berbagai kartel narkoba yang bersaing untuk mendapatkan kendali. Semuanya dimulai setelah perpecahan antara mantan sekutu kartel Gaf dan Lozetas yang terlibat dalam perang berdarah selama lima tahun yang merenggut ribuan nyawa. Perang tersebut juga menandai peningkatan rekaman propaganda yang mengerikan dengan video eksekusi yang dilakukan oleh kedua kelompok yang sering dirilis setiap kali mencoba untuk mengalahkan satu sama lain. Awalnya, banyak yang mengira bahwa kartel Gaf akan memenangkan perang itu. Namun pada kenyataannya, kedua belah pihak sama-sama semakin melemah karena pemimpin tingkat tinggi dari kedua organisasi tersebut ditangkap oleh penegak hukum. Dan tentu saja, hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan di puncak kartel Gaf dan Los Zetas yang pada akhirnya menyebabkan kelompok-kelompok itu terpecah dan membentuk organisasi mereka sendiri. Los Zetas terpecah menjadi dua faksi berbeda, yaitu Kartel Timur Laut atau dikenal sebagai Kartel Del Noriste dan Kartel Zetas Vieja Escuela. Setelahnya, dua faksi itu pun juga berperang. Kartel Gaf juga terpecah menjadi berbagai faksi berbeda, seperti Los Escorpiones, Los Metros, Los Rojos, dan Los Panteras. Sekali lagi, kelompok-kelompok itu bersaing satu sama lain. Sehingga meskipun penegak hukum berhasil membongkar dan melemahkan Los Zetas dan kartel Gaf, hal itu bisa dibilang mengakibatkan situasi menjadi lebih buruk di Tamaulipas karena banyaknya faksi yang bersaing. Belakangan ini, situasi di negara bagian Tamaulipas telah disorot setelah rekaman baku tembak dan eksekusi yang beredar secara online pada awal Mei 2023. Sebuah video dirilis yang menampilkan eksekusi brutal terhadap anggota lama, Los Zetas. Eksekusi tersebut dilakukan oleh Los Escorpiones, pecahan dari faksi kartel Gaf. Korban dalam video tersebut dibakar hidup-hidup. Jadi, situasi di Tamaulipas rumit. Tetapi tampaknya, Los Escorpiones dan Los Metros adalah dua faksi kartel Gaf pertama yang melakukan gencatan senjata. Tetapi akhirnya, gencatan senjata tersebut dilanggar dan mengakibatkan gelombang kekerasan di negara-negara bagian. Tampaknya, alasan berakhirnya gencatan senjata itu adalah karena Los Metros bergabung dengan CJNG yang tentu saja hal itu membuat marah kelompok Los Escorpiones yang membalas dengan kekerasan. Dikatakan bahwa Los Escorpiones kemudian membentuk aliansi dengan kartel Del Noriste untuk membantu mereka dalam pertempuran di Tamaulipas. Jadi sehubungan dengan kehadiran kartel Del Noriste yang tiba-tiba di Sakatekes adalah karena mereka berjuang untuk mempertahankan wilayah mereka sendiri di negara mereka sendiri. Fakta bahwa mereka sekarang mencoba masuk ke Sakatekes nampaknya terlalu ambisius mengingat kekuatan dan daya serang CJNG dan juga hadirnya kartel La Linea di Sakatekes. La Linea merupakan salah satu dari sedikit organisasi yang memiliki hubungan baik dengan CJNG. La Linea juga memandang kartel de Sinaloa sebagai musuh bersama. CJNG dikatakan telah membantu Lalinia berperang melawan Sinaloa di negara bagian Sonora yang merupakan wilayah penting karena berbatasan dengan Amerika Serikat. Lalinia beroperasi di perbatasan Amerika Serikat, Meksiko, dan juga di Texas. Mereka jarang menyimpang jauh ke Meksiko. Jadi dugaan besarnya mengenai video Zaka Tekes Flaying adalah bahwa anggota La Linea telah ditangkap dan kemudian dieksekusi oleh kartel Del Noriste yang sebagai kru baru dalam menjalankan bisnis narkoba di Zaka Tekes. Video eksekusi itu menunjukkan tingkat kecanggihan yang berbeda di atas video kartel yang kita ketahui selama ini. Umumnya yang kita lihat hanyalah pemenggalan atau pemotongan tubuh. Namun video itu menunjukkan tingkat pelatihan profesional. Video itu diunggah pertama kali pada tanggal 22 Juni 2023 
Sebuah video mengejutkan yang menggambarkan salah satu eksekusi kartel paling kejam yang pernah tertangkap kamera. Banyak yang mengklaim itu sebagai salah satu video terseram yang pernah mereka saksikan. Namun sayangnya, klip videonya telah membanjiri media sosial. Jadi saya harap jangan mencari atau menonton video itu. Cukup dengarkan saya sekali saja, agar kalian tidak perlu merasakan kengeriannya. Jadi, versi lengkap dari video itu berdurasi 6 menit 13 detik. Video tersebut diambil pada malam hari di lokasi sebuah gurun terpencil. Video tersebut diambil pada malam hari di lokasi sebuah gurun terpencil. Di sana terlihat seorang pria yang matanya ditutup dan tangannya diikat ke belakang. Ia memakai kaos putih yang bertuliskan La Linea yang sudah saya jelaskan. Jadi pria tersebut diduga berasal dari anggota La Linea dan video itu ditujukan untuk memberikan pesan kepada kelompoknya. Tempat itu diterangi oleh lampu depan kendaraan dan korban dikelilingi oleh beberapa kartel bersenjata Del Noriste. Di belakangnya terlihat para sikario yang semuanya mengenakan perlengkapan taktis hitam yang membawa senjata laras panjang modern. Dalam 17 detik pertama, salah satu sikario membacakan pernyataan singkat yang saya terjemahkan sebagai berikut. Ini ditujukan kepada kartel Jalisco, kartel Del Golfo, De Sinaloa, dan terutama kartel La Linea. Teruslah kirimkan lebih banyak orang bodoh seperti ini. Dan beginilah cara semua orang itu akan berakhir. Saat ini, di negara bagian Zacatecas adalah wilayah milik kami, kartel Del Noriste. Saat pernyataan dibacakan, orang yang merekam perlahan-lahan mendekati korban. Hal lain yang perlu kalian ketahui sejauh video kartel itu berjalan adalah kualitas perekamannya jauh lebih baik daripada sebagian besar video kartel yang beredar. Setelah pernyataan singkat dibacakan, korban dipaksa merobohkan diri ke tanah menghadap ke bawah. Saat di tanah, beberapa sikario menginjak punggungnya dan menarik lengannya ke belakang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Hal itu membuat mereka dapat melakukan tindakan kekerasan dengan sedikit perlawanan. Korban tidak bersuara. Lalu seorang sikario terlihat membawa sesuatu yang tampak seperti pisau daging, lalu mengiris sayatan vertikal di bagian belakang kepala korban. Selama pengirisan itu, korban masih hidup. Bila pisaunya setajam silet dan terlihat fleksibel. Setelah pemotongan awal, darah mulai keluar dan mulai menggenang di tanah. Dengan pisaunya, sikario itu lalu mengiris di bawah kulit kepala korban dan mulai mengelupas kulitnya dari tengkora. Dia menarik kulitnya untuk memudahkan pemotongan lain di bawah kulit kepala. Setelah beberapa detik, bagian belakang kepala korban telah sepenuhnya terkelupas. Sikario itu sangat terampil dalam menggunakan pisau itu. Ia tidak memotong kulitnya menjadi beberapa bagian, melainkan ia mencoba untuk menyelesaikan pengelupasan itu dalam satu kali sobekan. Setelah kulit di bagian belakang kepala korban telah terpotong seluruhnya, Sikario kemudian melanjutkan untuk menghilangkan kulit dan rambut dari samping kepala korban. Dalam melakukan hal ini, ia juga memotong telinga korban. Saat kepalanya dikuliti, pria tersebut masih hidup. Tetapi entah kenapa, ia belum mengeluarkan suara, apalagi menjerit. Korban malang tersebut kemudian dibalikkan. Saya dapat melihat banyaknya kulit kepala yang masih melekat di kepalanya. Setelah korban dibalikkan, Sikario kemudian meletakkan sepatu bootnya di dadanya untuk menghentikannya bergerak. Pada saat itu, korban masih sadar dan mengucapkan kata-kata pertamanya. Pria itu mengatakan agar Sikario itu tidak menginjak dadanya. Kemungkinan besar, korban telah diberi obat penenang karena dia tidak berteriak sama sekali. Saat berbaring terlentang, Sikario itu kemudian melanjutkan menguliti wajah korban. Dia menarik kulit yang sudah dikuliti di awal dan kemudian mulai memotong dahi korban. Saat pisau mengiris di bawah kulit, saya mendengar suara robekan yang memualkan. Setelahnya, Sikario itu lalu menyelesaikan menguliti wajahnya. Tapi setelah ia menyadari telah melewatkan beberapa potong kulit di pipi korban, maka dia mulai kembali mengiris sisa kulit dari hidung korban. Setelah selesai dikuliti, apa yang tersisa dari korban adalah pemandangan yang mengerikan. 
Kepalanya terlihat seperti tangkora merah dan karena tidak adanya kulit membuat gigi dan matanya semakin menonjol. Gigi dan matanya berwarna putih kontras dengan dagingnya yang berwarna merah. Bagi saya, sangat mengerikan untuk melihat kulit kepala dan wajah yang terlepas, lalu kemudian ditempelkan kembali pada korban. Si Karyo itu lalu menghabisi korbannya dengan cara menyayat leher korban, hingga memotong batang tenggorokannya. Walaupun ia tidak memenggal kepalanya, tampaknya hal itu membuat korban meninggal. Si Karyo yang memegang pisau, kemudian menyayat di bawah dagu korban, yang intinya membuat rongga, jadi dia dapat menarik lidah korban, dan kemudian memotong lidahnya. Setelah itu, korban dilepaskan bajunya, dan si Karyo itu menusukkan pisau ke dadanya, dan memotong secara vertikal, memperlihatkan seluruh organ tubuhnya. Tubuh korban pada titik itu telah mengeluarkan begitu banyak darah. Dada korban yang sudah terbuka, jantungnya lalu ditarik dan dipotong oleh si Karyo itu. Jantungnya masih berdetak kencang, dan si Karyo itu memegangnya dan menunjukkan ke arah kamera. Tidak ada satupun si Karyo yang berbicara saat kamera terpaku pada detak jantung. Si Karyo itu lalu berlutut dan memegang jantungnya di depan wajah korban yang sudah meninggal. Dua setengah menit terakhir dari video itu adalah si Karyo yang memegang jantung korban yang masih berdetak di depan kamera. Terjadi keheningan total, tidak ada yang berbicara. Yang saya dengar hanyalah angin bertiup di latar belakang saat mereka terpaku pada jantung itu hingga akhirnya berhenti berdetak. Dan saat itulah videonya berakhir. Video-video seperti itu memperlihatkan akhir yang ekstrim dari kekerasan seputar perang terhadap narkoba. Begitu banyak orang yang tidak bersalah terjebak dalam hal ini, baik itu mereka yang direkrut secara paksa, diperas, dibunuh dalam baku tembak, dan lain-lain. Begitu banyak orang yang terjebak walaupun sebenarnya tidak ada yang bersedia menjadi partisipan. Saat ini, narkoba benar-benar menghancurkan ratusan ribu nyawa di seluruh dunia. Obat-obatan tersebut menyebar kemana-mana. Dan seperti yang kalian tahu, bahwa obat-obatan tersebut menghancurkan kehidupan banyak orang. Mereka menghancurkan setiap anggota keluarga, mulai dari tahap produksi obat-obatan, hingga mencapai pengguna terakhir. Pada akhirnya, itu hanyalah siklus kehancuran dan yang terjadi saat ini adalah rekor kematian akibat overdosis di Amerika Serikat karena fentanil dan lain-lain. Siklus itu benar-benar mempengaruhi ratusan ribu nyawa manusia yang harus hilang di luar perang resmi. Sekali lagi saya akan mengatakan, jangan mencari dan menonton video itu di internet. Cukup dengarkan saya sekali saja. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian tidak bosan dengan video sepanjang ini. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.